Es una sede que fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre el SENA y el departamento del Cesar. Yo debo reconocerle al doctor Andrés Mesa como gobernador encargado y al doctor Monsalvo que creyeron en el SENA, que propiciaron esta gran articulación que hoy ponemos al servicio de los habitantes de Valledupar, del departamento del Cesar, donde vamos a formar el talento humano en todas las industrias creativas que están generando empleo, eh, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Es una sede que demandó una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, es una sede de Sena que va a favorecer anualmente aproximadamente, de, de forma aproximada a unos 7 mil estudiantes, 7 mil aprendices, muchos de ellos de estas comunidades vulnerables alrededor de este sector de Panamá. Es una sede que va a, do, va, va a contar con las más avanzadas herramientas tecnológicas, los dispositivos más vanguardistas, la tecnología más disruptiva que hay en este momento en el mundo, donde vamos a formar en diferentes saberes, destrezas, habilidades a los jóvenes de Valledupar para que se inserten con éxito en las nuevas dinámicas laborales que está generando la Cuarta Revolución Industrial, la transformación digital y las áreas que conforman la economía naranja, las, econom las industrias creativas. Este es un proyecto muy importante en el sector de educación, concibido en el plan de desarrollo departamental, lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, con una inversión de 15 mil millones de pesos, más de 3 mil metros cuadrados construidos. Hoy se entrega esta sede del SENA Panamá. Es un proyecto muy importante, va a permit permitir fortalecer al departamento del Cesar en temas relacionados con el Tecnoparque y todo lo relacionado con tecnología y competitividad de las empresas y de tecnologías 4G, adicional a ese proceso de formación de gastronomía, de turismo y de música. Hoy el departamento del Cesar se orienta hacia esos, hacia esos tres sectores y por eso estamos apuntándolo y articulándonos con el SENA para, para que el departamento coja esa línea. Tenemos que ser cada vez más competitivos, seguir con ese proceso de formación para el trabajo, continuar con ese proceso de certificaciones eh, laborales por competencia que lo hace el SENA y venimos trabajando articulado. Hoy seguimos con el SENA trabajando con el Fondo Emprender, tuvimos una experiencia de 2 mil millones de pesos con 16 emprendedores, ahora estamos trabajando otros 2 mil millones de pesos con 25 emprendedores, empleos directos, empleos directos a los jóvenes en el marco del proceso de reactivación económica, en el marco del proceso post pandemia. Estamos cumpliendo más de 25 mil empleos generados en el departamento del César por todas las iniciativas de la administración departamental y estamos seguros que se vendrán nuevos procesos, nuevos fondos de emprender. Ya estamos construyendo uno con el Instituto de Desarrollo del César para 30 empresas nuevas más y bueno, yo creo que esta es la, la consigna, seguir trabajando en el proceso de formación, de generación de empleo, de competitividad para el departamento del César, del César y, y adaptarnos a las nuevas realidades del país.